অটোমান সাম্রাজ্য বা উসমানীয় সাম্রাজ্য বারো শতকের শেষের দিকে প্রথম উসমান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পরবর্তীতে এই রাজবংশ আনাতলিয়া এবং বলকান অঞ্চলের উপর তার নিয়ন্ত্রণকে একীভূত করতে শুরু করে ফলে এটি একটি শক্তিশালী সামরিক ও অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যে পরিণত হয় কারণ অটোমানরা তাদের নিজস্ব ক্ষমতা বিকাশ করতে শুরু করে এবং সামরিক বিজয়ের মাধ্যমে তাদের অঞ্চল আরও ব্যাপকভাবে প্রসারিত করে পরবর্তী কয়েক শতাব্দীর মধ্যে অটোমান সাম্রাজ্যের আকার এবং প্রভাব ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে অবশেষে এই অঞ্চল একটি শক্তিশালী প্রভাব শক্তিতে পরিণত হয় অটোমান সাম্রাজ্যের সাফল্য প্রতিভাবান সফল শাসকদের কারণে হয়েছিল যারা সাম্রাজ্যের অধিষ্ঠিত সময়ে নেতৃত্ব দিয়েছিল ট্রেন্স টপিকের এই ভিডিওতে আমরা অটোমান সাম্রাজ্য বা উসমানীয় সাম্রাজ্য সম্পর্কে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব তাহলে চলুন শুরু করা যাক ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনার কাছে অনুরোধ থাকবে যে আপনি যদি আমাদের ট্রেন্স টপিক চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করে থাকলে অসংখ্য ধন্যবাদ অটোমান সাম্রাজ্য বা উসমানীয় সাম্রাজ্য ছিল বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম এবং দীর্ঘস্থায়ী সাম্রাজ্যগুলোর মধ্যে একটি এর উৎপত্তি তুরস্কের আনাতলিয়ায় এছাড়া ইউরোপ এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল অটোমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা আর্তুগুল গাজি এই সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রস্তার করেছিলেন আর্তুগুল গাজি ছিলেন একজন মঙ্গোলিয়ান যোদ্ধা যিনি এশিয়ার আনাতলিয়ায় এসেছিলেন যখন তিনি আনাতলিয়ায় পৌঁছান তখন অঞ্চলটি দুইটি সাম্রাজ্যের মধ্যে বিভক্ত ছিল একটি অংশ ছিল বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য অন্যটি সেলযুগ সাম্রাজ্য সেলযুগ বংশোদ্ভূত তুর্কম্যান সুলতান আলাউদ্দিনকে যুদ্ধে সাহায্য করার পুরস্কার হিসেবে আর্তগুলকে তার সাম্রাজ্যের একটি অংশের শাসক বানিয়েছিলেন আর্তগুল গাজির মৃত্যু এবং সেলযুগ সাম্রাজ্যের দুর্বলতার কারণে আনাতলিয়া বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে আর্তগুল গাজির পুত্র প্রথম ওসমান তার শাসনাধীন সময়ে অঞ্চল বৃদ্ধি করতে শুরু করেন এবং বারোশো নিরানব্বই সালে নিজেকে সুলতান হিসেবে ঘোষণা করেন তিনি ছিলেন অটোমান সাম্রাজ্যের প্রথম সুলতান এরপর তার পুত্র ওরহান এবং সুলতান প্রথম মুরাদ সাম্রাজ্য আরও বিস্তৃত করেন সুলতান প্রথম মুরাদ অটোমানকে সাম্রাজ্যে পরিণত করেন অটোমান সাম্রাজ্যের প্রতিবেশী খ্রিস্টান বাইজেন্টাইন শাসকদের মধ্যে বেশ কয়েকটি ছোট যুদ্ধ হয়েছিল অবশেষে চোদ্দোশো তিপ্পান্ন সালে অটোমান সাম্রাজ্যের সুলতান দ্বিতীয় মেহমেদ বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল বা ইস্তানবুল জয় করেন সাম্রাজ্যের শক্তিশালী সাম্রাজ্যটি মূলত কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের পর নির্মিত হয়েছিল পশ্চিম ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর সাথে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের সম্পর্ক ভালো ছিল না এবং বেশিরভাগ অর্থোডক্স জনগোষ্ঠী ভেনিসীয় শাসনের চেয়ে অটোমান শাসন পছন্দ করেছিল ইতালীয় উপদ্বীপে বাইজেন্টাইন অগ্রগতির একটি প্রধান বাধা ছিল আলবেনিয়ান প্রতিরোধ পনেরোশো এবং ষোলোশো শতাব্দীতে উসমানীয় সাম্রাজ্য বিস্তৃতির যুগে প্রবেশ করে নিবেদিত প্রাণ ও দক্ষ সুলতানদের উত্তরাধিকারের অধীনে সাম্রাজ্যের অনেক উন্নতি ঘটে সাম্রাজ্যের অর্থনীতি সমৃদ্ধ হয়েছিল কারণ এটি ইউরোপ এবং এশিয়ান মধ্য বাণিজ্য পথের বিশাল অংশ নিয়ন্ত্রণ করত সুলতান প্রথম সেলিম পারস্য সাফাভিত সম্রাট প্রথম ইসমাইলকে পরাজিত করেন এবং সাম্রাজ্যের সীমানা দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে প্রসারিত করেন তিনি মিশরে অটোমান শাসন প্রতিষ্ঠা করেন এবং লোহিত সাগরে নৌবাহিনী মোতায়েন করেন এই অটোমান সম্প্রসারণের পর পর্তুগিজ সাম্রাজ্য এবং অটোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে এই অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করে সুলতান প্রথম সুলেমান পনেরোশো একুশ সালে বেলগ্রেড জয় করেন এবং হাঙ্গেরি রাজ্যের দক্ষিণ এবং কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলি অটোমান হাঙ্গেরিয়ান যুদ্ধে জয়ী হয় মহাকাশের যুদ্ধে জয় লাভের পর তিনি বর্তমান পশ্চিম হাঙ্গেরি এবং মধ্য ইউরোপ ছাড়া সব জায়গায় তুর্কি শাসন প্রতিষ্ঠা করেন পনেরোশো উনত্রিশ সালে তিনি ভিয়েনা অবরোধ করেন কিন্তু শহরটি দখল করতে ব্যর্থ হন তিনি পনেরোশো বত্রিশ সালে আবার ভিয়েনা আক্রমণ করেন কিন্তু বন্দুক অবরোধের পর আবার পরাজিত হন ট্রান্সিলভেনিয়া ওয়ালসিয়া এবং মোলদাভিয়া অটোমান সাম্রাজ্যের ভাসমান রাজ্যে পরিণত হয় পূর্ব দিকে অটোমানরা পারস্যদের কাছ থেকে বাগদাদ দখল করে ফলে তারা মেসপটেমিয়া এবং পারস্য উপসাগরের নৌ চলাচল নিয়ন্ত্রণ শুরু করে
অটোমান সাম্রাজ্য এবং ফ্রান্স হ্যাবসবার্গ শাসনের বিরুদ্ধে একত্রিত হয় এবং শক্তিশালী মিত্র হয়ে ওঠে ফরাসি এবং অটোমানরা পনেরোশো তেতাল্লিশ সালে নিস এবং পনেরোশো তিপ্পান্ন সালে কর্সিকা জয় করে নিস অবরোধের এক মাস আগে ফরাসিরা ইস্তেরেগুম জয়ের সময় অটোমানদের আর্টিলারি দিয়ে সাহায্য করে অটোমানদের আরও অগ্রগতির পর হ্যাবসবার্গের শাসক ফার্দিনান পনেরোশো সাতচল্লিশ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে অটোমানদের কাছে আত্মসমর্পণ করে পনেরোশো উনষাট সালের পর্তুগিজ যুদ্ধের সময় অটোমান সাম্রাজ্যের প্রসার ঘটে দুর্বল আতল সালতানাতকে শুষে নেয় এটি পর্তুগিজদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ভারত মহাসাগরের প্রভাব বৃদ্ধি করে অটোমান শাসক প্রথম সুলেমানের রাজত্বের শেষের দিকে সাম্রাজ্যের জনসংখ্যা ছিল প্রায় পনেরো মিলিয়ন এবং এটি তিন মহাদেশ জুড়ে ছিল উপরন্তু অটোমানরা একটি শক্তিশালী নৌশক্তিতে পরিণত হয়েছিল অটোমান সাম্রাজ্য এই সময়ে ভূমধ্যসাগরের বেশিরভাগ নিয়ন্ত্রণ করছিল রোমান সাম্রাজ্যের তুলনায় অটোমান সাম্রাজ্য ছিল একটি শক্তিশালী বহুজাতিক ও বহুভাষিক সাম্রাজ্য যা দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপ কৃষ্ণসাগর পশ্চিম এশিয়া ককেশাস উত্তর আফ্রিকা অর্ণ অফ আফ্রিকা এবং মধ্যপ্রাচ্যে বিস্তৃত ছিল অটোমানদের ছয়শো চব্বিশ বছরের শাসনামলে বাইরের কোনো শক্তি তাদের রাজধানী আক্রমণ করতে সক্ষম হয়নি যদিও সাম্রাজ্যটি ধীরে ধীরে প্রতিপত্তি হ্রাস পায় সুলতান সুলেমান তার সাম্রাজ্য প্রসারিত করার সাথে সাথে তার পরবর্তী সুলতানরা এটিকে আরও শক্তিশালী করতে অক্ষম হয় সাম্রাজ্যের শক্তি ধীরে ধীরে হ্রাস পাওয়ার সাথে সাথে এটি শেষ পর্যন্ত রাজবংশের পতনের দিকে নিয়ে যায় উসমানীয় সাম্রাজ্য ইসলামিক নীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল কিন্তু বছরের পর বছর ধরে এটি বৃদ্ধি পায় এবং আরও বৈচিত্র্যময় হয়ে ওঠে এই কারণে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হতে থাকে তবে সাম্রাজ্যের মূল পরিচয় ছিল তুর্কি ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে একজন সুলতানের মৃত্যুর পর তার পুত্র সিংহাসনে আহরণ করবে এবং একাধিক পুত্র থাকলে শেষ জীবিত পুত্র সুলতান হবেন সুলতান তৃতীয় মুরাদ তার উনিশ জন ভাইকে হত্যা করে সিংহাসনে আহরণ করেন কিন্তু পরে এই আইন পরিবর্তন করা হয় অটোমান সাম্রাজ্যের হারেম ছিল সাম্রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থান প্রাসাদের সকল কাজ হারেম থেকে পরিচালিত হতো হারেমের ষড়যন্ত্র কখনো কখনো পরবর্তী সুলতান দ্বারা স্থির করা হতো অটোমান সাম্রাজ্যের সকল মানুষের জন্য সমান আইন ছিল অনেক খ্রিস্টান জনসারি অটোমান সেনাবাহিনীতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল ক্যালিওগ্রাফি ছিল অটোমান সাম্রাজ্যের একটি সম্মানিত পেশা তুরস্কে অটোমান শৈলীর ক্যালিওগ্রাফির অনেক উদাহরণ এখনও বিদ্যমান অটোমান সাম্রাজ্যের কিছু অনন্য ঐতিহ্যের মধ্যে কার্পেট গয়না ক্ষুদ্র আকৃতির চিত্রকর্ম খাবারের মধ্যে ছিল কফি শরবত রাকি নামক অ্যালকোহলযুক্ত পানীয় চকলেট কাবাব ভাত মাংস ইত্যাদি বর্তমান সাম্রাজ্যের সময় প্রকৌশল যান্ত্রিক এবং জ্যোতিষ বিষয়ের মতো ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেছিল অটোমানদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আবিষ্কারগুলোর মধ্যে একটি ছিল প্রথম যান্ত্রিক অ্যালাম ঘড়ি প্রথম স্প্রিংযুক্ত জ্যোতির্বিজ্ঞানের ঘড়ি প্রথম মিনিট হিসাব করতে পারা ঘড়ি এবং প্রথম মিনিট ও সেকেন্ড হিসাব করতে পারা ঘড়ি অটোমানদের তৈরি হেজারফান আহমেদ চেলবি নামে একজন অটোমান ব্যক্তি ষোলোশো আটত্রিশ সালে বসফরাস প্রণালীর উপর দিয়ে ইস্তানবুল থেকে উস্কুদার পর্যন্ত তেত্রিশশো আটান্ন মিটার উড়েছিলেন আঠারো শতকে অটোমানরা একটি গুটি বসন্তের ভ্যাকসিন আবিষ্কার করেছিল সতেরোশো বিশ সালের দিকে অটোমানরা একটি সাবমেরিন বা ডুবোজাহাজ তৈরি করেছিল উসমানিয়রা প্রথম সেনাবাহিনীর ব্যাস তৈরি করেছিল সেনাবাহিনী যখন কুচকাওয়াজে থাকত তখন তারা এই ব্যাস পড়ত অটোমানরা স্টিম ইঞ্জিন স্টিম টারবাইন এবং টেলিস্কোপ তৈরিতে ব্যাপক উন্নতি করেছিল অটোমান সাম্রাজ্যের সুলতানরা সুন্দর স্থাপত্য নকশায় খুব পারদর্শী ছিলেন তারা মূলত সেল যুগ বাইজেন্টাইন এবং ইসলামী যুগের শৈলী ব্যবহার করত কিছু বিখ্যাত অটোমান মসজিদের মধ্যে রয়েছে ইস্তানবুলের সুলতান আহমেদ মসজিদ ইরাকের সুলাইমানিয়া মসজিদ ইস্তানবুলের রুস্তম পাশা মসজিদ ইস্তাম্বুলের মি রিমাস সুলতান মসজিদ ইস্তাম্বুলের ইয়েনি কামি মসজিদ কনস্টান্টিনোপলের হায়া সোফিয়া ইস্তানবুলের সেলিমিয়া মসজিদ এবং তোপকাপি প্রাসাদ উসমানীয় সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয় মূলত সুলতান সুলেমানের পরে 
যদিও সুলতান সুলেমান নিজে একজন যোগ্য শাসক ছিলেন তবু তিনি একজন যোগ্য উত্তরসরি রেখে যেতে পারেননি তার পুত্রদের মধ্যে সবচেয়ে যোগ্য ছিলেন শাহজাদা মুস্তফা এবং শাহজাদা বায়াজিদ কিন্তু তিনি তার সবচেয়ে যোগ্য দুই পুত্রকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন শুধু শাহজাদা সেলিমকে উত্তরাধিকারী হিসাবে রেখেছিলেন তিনি সিংহাসনে আহরণের পর রেয়সী প্রাসাদে মদ্যপান এবং কবিতা লিখে সময় কাটাতেন সাম্রাজ্যের বিষয়ে তিনি মোটেও মনোযোগ দেননি একইভাবে তার পরবর্তী শাসকদের মধ্যে কেউ কেউ যুদ্ধে লিপ্ত হতো অনিচ্ছার সাথে এইভাবে বিলাসবহুল জীবনযাপন করছিল তারা এভাবে সময় অতিবাহিত হতে থাকে এবং এমন অবস্থা আসে যে একজন যোগ্য শাসকের অভাবে মুস্তফা নামে এক পাগলকে অটমান সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বসানো হয় অযোগ্য সুলতান অযোগ্য উজির দুর্নীতি বা সরকারি কর্মকর্তা বিশ্বাসঘাতক মিত্র দীর্ঘদিনের যুদ্ধের অভাবের কারণে সাম্রাজ্য অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে অন্যদিকে ফ্রান্স সহ অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলি অর্থনীতি এবং অস্ত্রশস্যের দিক থেকে অনেক বেশি উন্নত ছিল তাই তারা অটোমানদের কথা মানতে অস্বীকার করছিল যার ফলে সাম্রাজ্যের পতন ঘটে সব মিলে বিংশ শতাব্দীতে সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে এক চরম বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে তুরস্কে অটোমান সাম্রাজ্যের শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু হয় বারোশো নিরানব্বই থেকে পনেরোশো ছেষট্টি সাল পর্যন্ত কোনো অযোগ্য শাসক ছিল না এবং পনেরোশো ছেষট্টি থেকে উনিশশো বাইশ সাল পর্যন্ত তেরো জন সুলতানের মধ্যে মাত্র দুই জন যোগ্য শাসক ছিলেন উনিশশো আট সালে তরুণ তুর্কি বিপ্লব দ্বিতীয় সাংবিধানিক যুগের দিকে পরিচালিত করে যা আঠারোশো ছিয়াত্তর সালের সংবিধান এবং অটমান সংসদ পুনরুদ্ধার করে ছয় বছর পরে রাজনৈতিক ও সামরিক সংস্কার ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছিল তবে এই সময়টিকে অটমান সাম্রাজ্যের বিলুপ্তির সূচনা বলে মনে করা হয় কারণ এই সময়টি কমিটি অফ ইউনিয়ন অ্যান্ড প্রোগ্রেসের আধিপত্য ছিল কমিটি অফ ইউনিয়ন অ্যান্ড প্রোগ্রেস আঠারোশো উনব্বই সালে স্থানগুলে মেডিকেল ছাত্রদের দ্বারা একটি গোপন সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় এ সময়ের নাম ছিল কমিটি অফ অটোমান ইউনিয়ন পরে বাহাউদ্দিন শাকির এটিকে একটি রাজনৈতিক সংগঠনে পরিণত করেন উনিশশো সালের মধ্যে অটোমান সাম্রাজ্য ইউরোপ এবং উত্তর আফ্রিকার বেশিরভাগ অংশ হারিয়েছিল সাম্রাজ্যের স্থিতিশীলতা বৃদ্ধির জন্য অটোমান সাম্রাজ্য জার্মানির সাথে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশ নেয় ইতোমধ্যে এই চ্যানেলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা আছে যদি ভিডিওটি মিস করে থাকেন তাহলে উপরে রাই বাটন কিংবা ডিসক্রিপশন বক্সের লিঙ্ক থেকে দেখতে পারবেন এছাড়াও এন্ড স্ক্রিনেও দেয়া থাকবে যাই হোক যুদ্ধে জার্মানি এবং অটোমানদের পরাজয়ের পর কামাল আর্তা তুক উনিশশো সালে স্বাধীনতার আন্দোলন করেন এবং পহেলা নভেম্বর উনিশশো সালে অটোমান সালতানাত বিলুপ্ত হয়ে স্বাধীন তুরস্ক তৈরি হয় অটোমানদের শেষ সুলতান ছিলেন ষষ্ঠ মেহমেদ দ্বিতীয় আব্দুল মজিদ তার খলিফা হিসেবে অধিষ্ঠিত ছিলেন পরবর্তীতে উনিশশো সালের তেসরা মার্চ খেলাফত বিলুপ্ত হয় এবং দ্বিতীয় আব্দুল মজিদ দেশ ত্যাগ করেন এবং অটোমানদের গৌরবময় সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে তো বন্ধুরা কেমন লাগলো আমাদের আজকের ভিডিও আমাদের ভিডিও ভালো লেগে থাকলে লাইক ও কমেন্ট করে জানাবেন আর আপনার বন্ধুদের মাঝে অবশ্যই শেয়ার করবেন আপনি যদি আমাদের ট্রেন্স টপিক চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করে দেবেন যাতে করে পরবর্তী ভিডিওগুলোর আপডেট সবার আগে পেতে পারেন এছাড়া চাইলে আমাদের অন্যান্য ভিডিওগুলো দেখতে পারেন তাছাড়াও আমাদের সাথে ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামেও কানেক্টেড থাকতে পারেন যার লিংক ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিওতে ধন্যবাদ সবাইকে স্টে সেফ